ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടക്ഷേറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ആദ്യമ മനുഷ്യനാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതിനു മുന്നത്തെ എൻ്റെ രണ്ട് വീഡിയോയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്ക് ക്ലീനപ്പിനെ പറ്റിയും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും ഉള്ള വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു അതിതുവരെ കാണാതവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മുന്നത്തെ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് അരികത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓളും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ സീരീസിലുള്ള എല്ലാ ടെക് വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങളധികം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു സാധാരണക്കാരനായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊരു വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് മേഖലയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൈത്താങ് ആയിരിക്കും അത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏതൊരു പുതുതായി ജോലിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ആഡഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഏത് മേഖല ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് മേഖല ഏതുമായിക്കോട്ടെ ഇപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനവും മൊബൈൽ പരിജ്ഞാനവും ഉള്ളവർ എപ്പോഴും ഒരു ആഡഡ് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പരിജ്ഞാനം കൂടുതലായും നമ്മൾ അളക്കുന്നത് ഒരാൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ടിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീബോർഡ് വേഗതയാണ് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഒരു കീബോർഡ് വേഗതയുള്ള ഒരാളായി എങ്ങനെ മാറാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരാളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കീബോർഡ് വിദഗ്ധനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിൻഡോസിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം ഉപയോഗപ്രദമാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടാസ്ക് പാരലി പല ആപ്ലിക്കേഷൻസും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു വേറെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആയി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ വർക്ക് പാരലായിട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു വിൻഡോസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര പേർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതെ വിൻഡോസിൽ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡെസ്ക്ടോപ്സ് അറ്റ് എ ടൈം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് ഇത് ഇതിനായുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്പ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആക്കണം നമ്മുടെ വിൻഡോസിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ഓൺ ചെയ്യാണ് അതേപോലെ ഒരു വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഒരു പവർ പോയിന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വർക്ക് വേറെ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കൺട്രോൾ വിൻഡോസ് പിന്നെ ഡി ഇനി ഏറോ കീസ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ വിൻഡോസ് കൺട്രോൾ വിൻഡോസ് ഡി ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യാം മറ്റുള്ള ടാസ്ക് എന്തെങ്കിലും പാരലി മറ്റേ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വളരെ നീറ്റായി വേറെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പാരലായി വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂവീസൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് വേറെ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഫ്രഷ് ആയി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ ഡെസ്
നാവിഗേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടേക്കും റൈറ്റിലോട്ടേക്കും ഉള്ള ഡെസ്ക്ടോപ്സ് വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്സിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് പേഴ്സണലി എന്തെങ്കിലും ബ്രൗസ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോസ് കാണാതെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ വർക്ക് ഒരു വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് പേഴ്സണൽ ബ്രൗസിംഗ് എല്ലാം വേറൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആറോ വെച്ച് വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് വളരെ സേഫായി പാലലി പ്രൊഫഷണൽ വർക്കും പേഴ്സണൽ വർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് മാത്രമാണ് ഇത് ആരും ചെയ്യണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് മിനിമൈസിങ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിൻഡോസ് അടുത്ത ഷോർട്ട്കട്ട് നമ്മുടെ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വിൻഡോസ് ലെഫ്റ്റ് ഏറോ ഓർ റൈറ്റ് ഏറോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നാവിഗേഷൻ റൈറ്റ് ഏറോ ലെഫ്റ്റ് ഏറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം റൈറ്റിലോട്ടേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഈസി സ്വിച്ചിങ്ങിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ഒരു കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടാണ് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ വിൻഡോസ് ലെഫ്റ്റ് ഏറോ ഓർ റൈറ്റ് ഏറോ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എഫിഷ്യൻസി കണക്കാക്കുന്നത് അയാൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് എക്സ്പ്ലോർ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയി മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ശരാശരി എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ് അതേ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെറും അഞ്ച് മില്ലി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അതേ ടാസ്ക് നമുക്ക് കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് ഇ ആണ് ഇതിനായുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് വിൻഡോസ് ഇ ഫോർ എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി ഇ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇ എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി ഇ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ അനായാസമായി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരഞ്ഞ് വിളിച്ച് അവിടെ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിൻഡോസ് ഇ എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫയൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത ഷോർട്ട്കട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മടി ഉള്ള പരിപാടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഓരോന്നിൻ്റെയും വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ഐക്കൺ മൗസ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും മടിയുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിനായുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിൻഡോസിൽ ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ആൾട്ട് എഫ് ഫോർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വിൻഡോ ക്ലോസ് ആവും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ആൾട്ട് എഫ് ഫോർ വെച്ച് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾട്ട് എഫ് ഫോർ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ മുന്നിലത്തെ വിൻഡോസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ആയി ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് മൂന്ന് ക്ലിക്കിൽ ഞാൻ മൂന്ന് വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിൻഡോസും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഈ ഒരു കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് വിൻഡോസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മടിയുള്ള ഏർപ്പാടാണ് അല്ലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വിൻഡോസ് അറ്റ് എ ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക ഓരോന്ന് പോയി മിനിമൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടൈം കൺസ്യൂമിങ്
ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്ത വിൻഡോസ് എല്ലാം ഒരേ സമയം അറ്റ് എ ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനായുള്ള ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഞാൻ അടുത്തതായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് വിൻഡോസ് ഷിഫ്റ്റ് എം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വിൻഡോസും അറ്റ് എ ടൈം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിൻഡോയിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഷിഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എം അല്ലെ വിൻഡോസ് ഷിഫ്റ്റ് എം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയം മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അറ്റ് എ ടൈം ബ്രൗസർ എന്നൊരു കണ്ടന്റ് നമ്മളെ വേർഡിലേക്ക് അറ്റ് എ ടൈം നോക്കി നോക്കി കോപ്പി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പാരലി കണ്ടന്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വേർഡിലോട്ടേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രൗസർ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് പിന്നെ വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയും വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതിനൊരു കൊടിക്കൈയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് അറ്റ് എ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ട സിമ്പിൾ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള വിൻ വിൻഡോ ആദ്യമായി സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിൻഡോസ് ലെഫ്റ്റ് ഏറോ ലെഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലായി അലൈൻ ചെയ്ത് ഫിറ്റായിരിക്കും അതേപോലെ റൈറ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ട സപ്പോസ് ബ്രൗസറാണ് നിങ്ങളെ റൈറ്റിൽ അലൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വിൻഡോസ് റൈറ്റ് ഏറോ കീ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഫിറ്റായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ബ്രൗസർ റൈറ്റിൽ വെച്ച് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പേജസിലുള്ള കണ്ടന്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റിലുള്ള വേർഡിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ കടന്നു വരവോടെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇമോജീസ് മെസ്സേജസിലായാലും ടെക്സ്റ്റിലായാലും നമ്മൾ ഇമോജീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്കൊരു പതിവായ ഒരു ശീലമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായി കാണാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമോജീസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഇമോജി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വിൻഡോസ് കീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിളും പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇമോജി വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ആവും ആ ഇമോജി വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇമോജി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ വേർഡിലോ അല്ലെ വേറെ ഡോക്യുമെൻറ്റിലോ ഇൻസേർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഈ വിൻ ഇമോജി വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസ് വേർഷൻ പഴയതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത നമ്മളെല്ലാവരും വിൻഡോസിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷോർട്ട്കട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫേവറേറ്റ് ആപ്സിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ വിൻഡോസിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടാസ്ക് ബാറിൽ നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആപ്സ് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ എങ്ങനെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ ഒരു സിമ്പിളായ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് ഇതിനായി നിങ്ങൾ സിമ്പിളായി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ എത്രാമതായാണോ ടാസ്ക് ബാറിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ കീയിൽ അമർത്തിയാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് സപ്പോസ് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നാമതായാണ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്നാമതായാണ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് കീ അമർത്തി ജസ്റ്റ് ത്രീ അമർത്തി നം കീയിൽ ത്രീ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നാമത്തെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ സീക്വൻഷ്യലി എനിക്ക് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടാസ്ക് ബാറിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ടാസ്ക് ബാറിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിൻ ചെയ്ത
ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ടാബ് എന്ന ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ആ വിൻഡോ അകത്ത് കറണ്ട്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും ചെറിയ ചെറിയ വിൻഡോസ് ഡിസ്പ്ലേ ആവും അപ്പോൾ ടാബ് കീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോസ് തമ്മിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട വിൻഡോസിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി അനുഭവപ്പെടില്ല നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ഒരു പത്ത് വിൻഡോസ് അറ്റ് എ ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ഈ ഷോർട്ട് കീ വളരെ ഹാൻഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ടാബ് എന്ന ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്ത് മുന്നേ പറഞ്ഞ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ടാബിൻ്റെ ഷോർട്ട് കീൻ്റെ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് ആൾട്ട് ടാബ് ആൾട്ട് ടാബ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിൽ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ഷോർട്ട് കീ വഴി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നാവിഗേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് നാവിഗേഷൻ നിർത്തുന്നോ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് മുന്നത്തെ കേസിൽ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ടാബിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിൽ പോയി എൻ്റർ ചെയ്ത് മാത്രമേ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവും ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ എവിടെ വെച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നാവിഗേഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻ നാവിഗേഷനും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് നാവിഗേഷനും ആപ്ലിക്കേഷൻ നാവിഗേഷനും അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഇതൊരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഷോർട്ട് കീ ആണ് വിൻഡോസ് ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ലോയർ സെക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിൻഡോസും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആകും അപ്പർ സെക്ഷനിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ വിൻഡോസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതുവഴി നമുക്ക് ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോയിലോ അല്ലെ വെർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വിൻഡോയിലോ പോയി അവിടുത്തെ ടാസ്ക് റിസ്യൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ഒരു ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കീ ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കീ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാങ് ആയി പോവുക അല്ലെ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ നമ്മൾ നോർമലി ടാസ്ക് മാനേജർ പോയി ടാസ്ക് കില്ല് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടാസ്ക് മാനേജർ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് മാനേജർ എളുപ്പത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പല ടാബ്സ് കാണാൻ പറ്റും പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട്ലി നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറണ്ട്ലി സി പി യുവിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അത് എത്ര മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആപ്പ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഏതൊക്കെ ആപ്പുകളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ യൂസേജ് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാബ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളെ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാവും യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ കറണ്ട്ലി ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര യൂസേഴ്സ് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കും പിന്നെ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതൊക്കെ സർവീസസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ടാബ് ആണ് സർവീസസ് ടാബിൽ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവ് മൈൻഡുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഷോർട്ട് കീ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഷോർട്ട് കീയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ വിൻഡോസിൽ എ
വിൻഡോസ് പ്ലസ് പ്രിന്റ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലുള്ള ഏത് ഒരു ഇമേജും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ടായി സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് ഇത് പെയിൻറ്റിലോ മറ്റോ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേണ്ടുള്ള സെക്ഷൻ മാത്രം കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ആയിരുന്നാൽ തീർച്ചയായും അതൊരു ലീഗൽ ഇഷ്യൂ ആവും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സപ്പോസ് അത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആ ഒരു പിക്ചർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പോ അല്ലെ വാൾ പേപ്പറോ ആയി യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി പറയുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കീ ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കീ ആണ് വിൻഡോസ് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ ഒരു വിൻഡോസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ കാണാം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് വിൻഡോസ് എയ്റ്റിൽ പുതിയ വേർഷൻസ് ഓഫ് വിൻഡോസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് എയ്റ്റും അതിന് താഴെയുള്ള വേർഷൻസിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡോസിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി ഓരോ സെറ്റിങ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിൻഡോസ് ടെൻ വേർഷൻ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വിൻഡോസ് അതിനായുള്ള ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായി വിൻഡോസ് കീയും ഐയും ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൻഡോസ് സെറ്റിങ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതാണ് വിൻഡോസ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷനും കാണാം ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിങ്സും മറ്റുള്ള ഹാർഡ്വെയർ ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ സെറ്റിങ്സ് എല്ലാം ഒരു ഒരേ ഒരു പ്ലേസിൽ ഇത് വളരെ കോംപാക്റ്റായി റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ടെൻ മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട് പൂട്ടി വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വിൻഡോസിൻ്റെ വിൻഡോസ് ലോഗ് ഔട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ടെമ്പററി ആയി ബ്രേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് ലോഗ് ഔട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഷട്ട് ഡൗൺ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ആ വർക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ലോക്ക് വിൻഡോസ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കീ ആണ് ഞാൻ അടുത്തതായി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ വീടിനെ രക്ഷിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോഗ് ഔട്ട് ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങളെ വിൻഡോസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് വിൻഡോസ് റൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് കാണാം ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വിൻഡോസ് കീ പ്ലസ് ആർ ആർ ഫോർ റൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് റൺ യൂസ് ആവുന്നതാണ് ഈ വിൻഡോസ് റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ചെറിയൊരു വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു ഷോർട്ട് നെയിം ഉണ്ട് ആ ഷോർട്ട് നെയിം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സപ്പോസ് എം എസ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് എം എസ് വേർഡ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം എസ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഷോർട്ട് നെയിം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോസ് റൺ കമാൻഡ് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് വിൻഡോസ് ആൾട്ട് ഡി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കലണ്ടർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് ഈ കലണ്ടർ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ടൈമും ഡേറ്റും പിന്നെ കലണ്ടർ ഡേയ്സും ഒക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ക്യുക്ക് റെഫറൻസിനായി ഈ ഷോർട്ട് കീ യൂസ് ചെയ്യാം വിൻഡോസ് എസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡോസ് സെർച്ച് ടാബിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളെ മൗസ് പോയിന്റർ പോകും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വിൻഡോസ് സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസിൽ വിൻഡോസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സെർച്ച് അടക്കം ഈ വിൻഡോസ് സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഇതിനായി നമ്മൾ വിൻഡോസ് പ്ലസ് സ്പേസ് ബാർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് സെലക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കും വിൻഡോസ് സ്പേസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെലക്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഇൻപുട്ട് കീ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പേസ് ബാർ അനുസ അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് വിൻഡോസിൽ ചേഞ്ച് ആവും ഇതിനായി ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ന്യൂ ഫോൾഡർ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ഷോർട്ട് കട്ടിൽ ഈ ഫോൾഡേഴ്സ് എങ്ങനെ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ റീനിയേം ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫയലിലെ ഫോൾഡർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് റീനെയിം ചെയ്തെടുക്കാമെന്നാണ് ഇതിനായി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ കീയിലെ എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ നിങ്ങൾ ആ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലല്ലേ ഫോൾഡർ റീനെയിം ആവുന്നതാണ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിലെ തന്നെ എയറോ കീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫയലല്ലേ ഫോൾഡേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എളുപ്പത്തിൽ എഫ് ടു കൊടുത്ത് റീനെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസും ലൈക്സും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആസ് എ യൂട്യൂബർ സ്റ്റാർട്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനമാണ് തീർച്ചയായും നൽകുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം